বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম প্রতিদিনের দোয়া সমূহ এর আগে যা বলেছিলাম যতদূর বলেছিলাম পাঁচ ওয়াক নামাজের পরে দোয়া তসবি ফরজের পরে এবং মগরিবের পরে বিশেষ তসবি শুধু ওই সময়ের জন্য ফরজের পরে মগরিবের পরে এবং তারপরে বাকি সময়ে যেগুলো আমরা পড়তে পারি তো সেইখানে বাকি সময় যা পড়তে পারি সেটা শেষ করে ফেলেছি এবং সব সব আপনাদের উপর চাপাই নাই অনেক অনেক দোয়া আছে একজন অংশগ্রহণকারী আমাকে দোয়া পাঠিয়েছেন যার মধ্যে আরো কত দোয়া আছে তো আমার যা জানার দোয়া আমার জানা যা তার এক পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্টও আপনাদের সামনে পেশ করেছি কিনা সন্দেহ আর আমার আমার জানা নাই এরকম আরো কত দোয়া আছে তো যেগুলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করেছে আপনাদের জন্য সেগুলাই আপনাদের সামনে পেশ করেছি যতটুকু পারেন তো সারাদিনের তসবির মধ্যে কিছু আমার কাছে পরে মনে হলো গতকাল বা তার আগে গত তালিমের পরে যে আমার আমার বলা উচিত ছিল ওই সময় ওই সময় আমি খেয়াল করতে পারি নাই যেমন এটা আস্তাক ফেরলার সম্বন্ধে বলেছি আপনাদেরকে এর আগে দেখেন আস্তাক ফেরলার সম্বন্ধে আছে বা লাহাউলা ওয়ালা কুয়াত তারপরে আস্তাক ফেরুল্লাহ আস্তাক ফেরুল্লাহ সম্বন্ধে বলেছি ফজিলত সম্বন্ধে বলেছি কিন্তু একটা বিশেষ আস্তাক ফেরুল্লাহ সম্বন্ধে বলতে ভুলে যাই সেটা হলো আস্তাক ফেরুল্লাহ অর্থ দেওয়া আছে পোস্ট করেছি আমি এটার ফজিলত ফজিলতটা বলছি যে এটা দিনে একশো বার পড়বে তার গোনা মাফ করা হবে যদিও সে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যায় যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যায় অনেক বড় কবিরা গোনা তো সেটাও আল্লাহ তালা মাফ করে দিবেন যে একশো বার পড়বে তারপরে আরো কিছু আরো আরো মনে হয় তিনটে মতো আরো অ্যাড করেছি সেটা আমি সেগুলোতে আসছি প্রতিদিনের দোয়া সমূহের মধ্যে আরো যেটা অ্যাড করা হয়েছে গতকাল অত্যন্ত জরুরি বলে আমি অ্যাড করেছি না হলে বহুত দোয়া আছে হ্যাঁ এটা দুর্দশার দোয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ওনার আপনজন প্রিয়জন সমস্ত মুসলমানই ওনার আপনজন তাদেরকে বলতেন যে দুর্দশার সময় বা উনি নিজে পড়তেন যখনই কোনো বড় দুশ্চিন্তা আসতো দুর্দশা আসতো যার ফলে দুশ্চিন্তা আসতো তো তখন তখন উনি পড়তে বলতেন সবাইকে তোমার রহমতের মাধ্যমে আমি সাহায্য চাই এটা দোয়ার সময় বলা উচিত যে কোনো দোয়ার সময় আমি তো অনেক সময় ভুলে যাই দোয়া কবুল হয় এর মাধ্যমে তোমার রহমতের দ্বারা তোমার রহমতের মাধ্যমে আমি সাহায্য চাই ছোট্ট দোয়া আপনি যদি বলেন যে না তেমন মনে থাকবে না কেমন করে মনে রাখবো ছোট হলেও তো এটা তো পোস্ট করেছি আমি তালিম হালকায় যাবেন এখান থেকে বার করবেন লিঙ্কে চাপ দিবেন লিঙ্ক একেবারে উপরে আবার প্রত্যেকবারই আমি একেবারে উপরে দিয়ে দিই লিঙ্কটা আরেকটা বাড়তি আমল যেটা যোগ দিয়েছি বিপদের সময় দোয়া ইবনে আবু সালামা তার মা উম্মে সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যেটা কোরআন শরীফে বলা আছে যখন তোমরা কোনো তোমাদের উপর কোনো বিপদ আসে তখন 
সে যেন বলে ইন্না লিল্লাহ বা ইন্না ইলাইহ রাজিউন আমরা তো এটা কেউ মারা গেলে পড়ি বিপদ হলে এটা পড়া পড়তে মনেই থাকে না যেখানে আল্লাহ তালা হুকুম করেছেন কোরআন শরীফে যে বিপদে পড়ো ইন্না লিল্লাহ বা ইন্না ইলাইহ রাজিউন তারপরে এই হাদিসে বাড়তি কথাগুলো বলা আছে যেটা কোরআন শরীফে আল্লাহ তালা বলেন নাই কিন্তু কোরআন শরীফে আল্লাহ তালা বলেছেন যে বিপদ হলে ইন্না লিল্লাহ বা ইন্না ইলাহ রাজিউন পড়ো এবং আল্লাহর কাছে সবর ও সালাত নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও সবর এক্তিয়ার করো অবলম্বন করো এবং নামাজ পড়ো আল্লাহ কাছে সাহায্য চাও রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এই দোয়াটা শিখিয়েছেন এটার পরে আল্লাহ এবং তার কাছে ফিরে যাব হে আল্লাহ আমি আমার কষ্টের জন্য আপনার কাছে প্রতিদান চাই তোমার কাছে প্রতিদান চাই উত্তম প্রতিদান আমার যে কষ্ট গেল আমার যে যা হারালো উত্তম প্রতিদান চাই তাই আমাকে এর প্রতিদান দেন বা এখানে বলা আছে দিন এবং আমার জন্য এর থেকে উত্তম কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করুন উত্তম কিছু দেন তো এটার ঘটনা আমি বলেছিলাম এর আগে যে উম্মে সালামা উম্মে সালামা সালামার মা তার স্বামী মারা যায় দীর্ঘ ঘটনা আমি দীর্ঘ ঘটনায় যেতে পারবো না স্বামী মারা যায় তো স্বামী মারা যাওয়ার আগে আল্লাহর কাছে স্বামী দোয়া করে যায় হে আল্লাহ তুমি উম্মে সালামার জন্য মানে আমার স্ত্রীর জন্য আমার থেকে ভালো ব্যবস্থা করে দাও আমার থেকে ভালো মানুষের ব্যবস্থা করে দাও তখন একটা বিধবা হচ্ছে দুটো তিনটে ছেলে আছে ঠিক আছে কিন্তু কে দেখাশোনা করবে তো আমার থেকে ভালো ব্যবস্থা করে দাও কাউ কাউকেও ব্যবস্থা করে দাও তো আবু সালামা স্বামী মারা গেলেন আবু বকর জি আল্লাহ মানু প্রস্তাব দিলেন উমের সালামাকে উমের সালামা প্রত্যাখ্যান করলেন উমর রাজি আল্লাহ মানু প্রস্তাব দিলেন এটা মোদি নাই যখন রসুল্লাহাম সাহাবাদের নিয়ে মন্দির নাই গিয়েছেন উমর রাজি আল্লাহ মানু প্রস্তাব দিলেন উনি প্রত্যাখ্যান করলেন রসুল্লাহ সাল্লাহাম প্রস্তাব দিলেন এরপর ঘটনা আছে কিছু উনি প্রথমে রাজি হন নাই উমের সালামা আমার বয়স হয়ে গেছে তারপরে আমার দুটো তিনটে বাচ্চা আছে তারপরে আমি আমার মধ্যে হিংসা আসতে পারে আপনার আরো স্ত্রী আছে আমার হিংসা আসতে পারে আমি তো মানুষ রসুল্লাহাম দোয়া করেন ওনার জন্য আল্লাহ তার অন্তর থেকে হিংসা দূর করে দাও আর তোমার বাচ্চা তো আমারও বাচ্চা হবে আর বয়স বলছো বয়স তো আমারও বয়স হয়ে গেছে এইভাবে তারপরে উনি রাজি হন বিয়ে করেন তো এখানে যে বলছেন উত্তম প্রতিদান দাও উম্মেদ সালামও কিন্তু এই দোয়াটা পড়েছিলেন যখন ওনার স্বামী মারা যায় এবং আল্লাহ তালা ওনাকে উত্তম প্রতিদান দান করেন আরেকটা হলো খুব ভারী তসবি খুব ভারী তসবি আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ জানেন এটা এটা নিয়ে আলোচনা করেছি আগে এটা পোস্ট করেছি আবার এখানে পোস্ট করছি খুব ভারী দোয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের এক স্ত্রী উম্মুল মকমিনিন উম্মুল মকমিনিন মানে হলো মোমেন্দের মাতা আপনার আমার মাতা মাতা জোয়ারিয়া রজি আল্লাহ আনহা একদিন ফজরের পর যে নামাজে বসে তসবি করছেন রসুল্লাহ সাল্লাম নামাজ পড়ে বাসায় এসে যা যা করার করে তারপরে উনি বাইরে গেলেন দেখলেন যে ওনার স্ত্রী একজন স্ত্রী জানাজে বসে তসবি করছেন উনি যখন ফিরে আস ফিরে আসেন দুপুরের আগে আগে জোহরের আগে আগে ফিরে আসছেন তখন দেখেন যে একই জায়গায় বসে আসেন স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি একই জায়গায় বসে আছো যে জায়গায় আমি তোমাদের তোমাকে বসে থাকতে দেখেছি এই একটা না তুমি পড়ছো এত ঘন্টা আল্লাহ জানে কয় ঘন্টা হবে চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা আল্লাহ ভালো জানেন উনি বললেন হ্যাঁ আমি একই জায়গায় বসে তসবি পড়ছি রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন এই যে তোমার সাথে আমার এই দেখা হলো তারপরে দেখা নাই তারপরে আবার দেখা হলো এই সময়ের মধ্যে তুমি যা কিছু পড়েছ তার থেকে বেশি আমি সবাব পাবো চারটে কালাম বলে চারটে কালাম আমি বলেছি তিনবার করে তোমার এ সমস্ত কিছু থেকে ভারী এবং এটাকে বলা যেতে পারে আল্লাহ জানে ভালো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে যা কিছু আমি তসবি যা জানি আর কি যে সবচেয়ে ভারী তসবির মধ্যে 
سبحان الله و بحمده عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی سبحان الله و بحمده سبحان الله تو اللہ پویتر ہو اللہ پویتر مانے کنو پویتر ہو انہا دارے کا سی بیٹا بارے نا ارکم پویتر ہو و بحمده شمست پروشن شاہ اللہ تعالی را پویتر ہو تایبان پروشن شاہ گوشنہ کرے تا مانے کرکم امی اللہ پویتر دا بارنہ کرچی شیٹا بالا ہو چھے کھانے अल्लाह सिस्टी जो तो तत्को तत्को बेशी आमी उनार पवित्रता बनाना कुछी एवं प्रश्न उठा कुछी अल्लाह जो तो सिस्टी आसे शेही शंकर शेही शंकर अल्लाह को तो सिस्टी आसे ना ये ये टा ये टा ने कोई एक टा तालीम है कोई एक टा मासे पर मास तालीम को लो शेष आवे ना अल्लाह सिस्टी शमदे बोलते शुरू कर राजी करे रिदा नफ्सी ही राजी करे खुशी करे उरी बाबा ये कतु बड़ो कथा वज़ीना ता अर्शी उन्हर जी अर्शर रोज़न शेइ परिमान आमी तोज़बी एवं प्रवित्रता घोषणा कोची व मिदादा कलिमाती उन्हर उन्हर प्रशंसा लेते ज्योतो कालीर प्रयोजन हो बे शेइ परिमान आमी उन्हर तुष्पी बनोना कोची शेषापक दुआ सब चे व्यापक दुआ हाँ इटा आगे पता की भावे चुरला आश्लोक में भाव ची इटे पौरे पाते आश्रय को था ना हट ठीक है सर इटा वो जेटा आगे बोल लाम शेटर आरबी टाइप है ना देखेनी बन आरबी टा बांग्ला टा तो आगे दिए सी और थोड़ा आगे दिए सी आरबी टाइप है ना देखेनी बन आरबी टाइम ही उन्नो कुनो भावे पाई नहीं जे अनेक दुआ कर लें, कौन है जगह लाखा से एक छोटा, एक छोटा दुआ कर लें, रब्बना आते ना फिर दुनिया एक रकम एक छोटा मुझे हो, अल्लाह जाने, अरे जगह लाखा से जो अनेक दुआ कर लें, तो साबर बोल लें जा, यार सुन ले, तो तो हमने मना रखते हो रखो ना, आमदे किचु शिक्षित दें जेटा पढ़ले, इगुला इगुला म अल्लाह में इन इन अपना ना जो दे अपना ना जो दे आमर दुआ सुने था क्या ना ये पढ़ जाऊँ तो तीन टेबल चुर तो है कलो एवं है ना आसन जरा तीन बच्चों रासन बदु बच्चों धोरे आसन एक बच्चों धोरे आसन अमर मन है अमी कोनो दुआ ये दुआ छारा अमी माने ये कोरी नहीं शेष कोरी नहीं कोनो दुआ अमर मन اللهم أسألك من خير ما سلك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استزاك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله أمي بورا تقولي إلا بالله العلي العظيم أمي جبابي بولي دو يك تقطها إتو أدي قدي كاسك كنتو أرثو أكي أرثو أكي أرثو كي إخانة أربيتا आर्बिटा इंग्लिश टाइप ना देखा दर्क करने और थोड़ा हुलो है अल्लाह अमी तुम्हार कछे शेही कोल्लां चाय मध्यम मध्य कोनो कोनो शब्द है तो अमी और थोड़ा बोली शेही कोल्लां चाय जा अमार नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हार कछे चेस सिलेन एवं अमी तुम्हार कछे आश्रय चाय शेही अनिश्चित मैंने आपने निजर को निजर भाषा में बोलते वाले नहीं तो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाजा चाहिए सिलन अमित वहाँ किसे ताई ताई चाहिए भालो जाजा चाहिए सिलन अमित वहाँ किसे ताई चाहिए उन्हीं जैसा खराबी खराबी थे के पाना चाहिए सिलन रुखा चाहिए सिलन अमित आते के पाना चाहिए तो ये तो बोलते पड़ रहे होलो, उन्हीं जा भाल भालाई चेसे ना मिताव चाहिए, उन्हीं जा खराब इत्थे के पाना चेसे ना मिताव इत्थे के पाना चाहिए, बस तब पर बाकी किचु कथा है आपने जार कास्थे के शाहजो चावा 
আপনি আল্লাহ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে আপনি সেই সত্তা যার কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া হয় এবং সত্য জানানোর দায়িত্ব আপনার মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নাই এরপরে দোয়া কবুল্লের সময় সম্বন্ধে আমি বলেছি তার যদি সময় আজানের সময় একামতের সময় আজান ও একামতের মধ্যবর্তী সময় শেষ দেওয়ার সময় ফরজ নামাজের পর আল্লাহর প্রশংসার পর দুরুদের পর জুম্মার দিন আসরের পর বৃষ্টির সময় সফরের সময় অসুখের মধ্যে অসুস্থকে দেখতে গিয়ে নির্যাতিত অবস্থায় সন্তানের জন্য পিতার দোয়া পিতা মাতার বাধ্য সন্তানের দোয়া তো যেটা আমি যোগ করি নাই সেটা গতবার যোগ করেছিলাম কি যোগ করেছি তাও মনে পড়ছে না কিন্তু যেটা মনে পড়ছে সেটা হলো যে এর মধ্যে থেকে বাদ গিয়েছে যে তাহাজুদের সময়ের দোয়া কবুল হয় এবং রোজার মাসে তো এই প্রত্যেকটা সময় দোয়া আরো বেশি কবুল হওয়ার কথা এই কথাটাও আমি যোগ করতে ভুলে গিয়েছিলাম রোজার মাসে দিনে একটা রাত্রি একটা একটা হাজিস থেকে এরকম পাওয়া যায় দিনে একটা রাত্রিতে একটা কমপক্ষে দুটা দোয়া কবুল হবে কিন্তু ওই কথাটা মনে রাখতে হবে রোজা মানে দোয়া কবুলের শর্ত আমি পালন করছি কি না তো আল্লাহ তালা বলেন এটা আলেমের কাছ থেকে শুনি আমি প্রথম মানে যখন শুনি আল্লাহ তালা বলেন যে দোয়া করো আমি কবুল করব আমি সারা দিব প্রত্যেকটা দোয়া কবুল হয় আলেমের কথা প্রত্যেকটা দোয়া কবুল হয় এবং রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন আল্লাহর বান্দা দোয়া কবুল হবে আল্লাহর বান্দা দোয়া করবে দোয়া কবুল হবে বা সমপরিমাণ কিছু দিবেন আল্লাহ তালা যেটা চাচ্ছে সেটা না দিয়ে অন্য কিছু দিবেন সমপরিমাণ বা কোনো বিপদ দূর করে দিবেন বা এই তিনটার একটাও যদি না করেন তো কেমতের মাঠে দিবেন কেমতের মাঠে দিবেন সেটা কোথাও পড়েছিলাম আমি বদলা দিবেন প্রত্যেকটা দোয়ার হিসাব দিবেন আল্লাহ তালা এবং যেগুলো কবুল করেন নাই বিপদ দূর করেন নাই সমপরিমাণ কিছু দেন নাই আল্লাহ তালা কেমতের মাঠে দিবেন এবং বলবেন যে পান্দা তোমাকে তোমার দোয়া কবুল করিয়া করা হয় নাই আজকে দিচ্ছি বান্দা বলবে হাই দুনিয়াতে যদি আমার একটা দোয়া কবুল না হতো আজকে আমি কত পেতাম তো আমি এই যে প্রথম কথাটা যেটা বলা আসছে আলেমের মুখে শুনলাম উনি বলছেন আমার নিকট আল্লাহ বলছেন উনি বলছেন যে আল্লাহ বলেন আমার নিকট দোয়া করো আমি সারা দিব তো আমার চিন্তা জাগলো আমরা দোয়া করব আর দোয়া কবুলের শর্ত পালন করব না আর আল্লাহ কবুল করবেন এটা কেমন করে হয় দোয়া করলেই কবুল হয়ে যাবে প্রত্যেকটা মুসলমানের দোয়া কবুল হয়ে যাবে যে আল্লাহর একশোটা হুকুমের মধ্যে হয়তো পাঁচটা হুকুমও ঠিক মতো মানে না দশটা হুকুমও ঠিক মতো মানে না বাকি নব্বই তো বাদই সে সম্বন্ধে জানেও না হয়তো খবরও রাখে না এলেম শিক্ষাও করে না তা আমি আমি বাইর করলাম কোরআন শরীফ আয়াতে কি বলে এবং আয়াতে বলে আয়াতে বলে এই কথা চল্লিশ নম্বর সুরা ষাট নম্বর আয়াত তোমার রব ঘোষণা করেছেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন তোমার রব ঘোষণা করেছেন আমাকে ডাকো আমি তোমার ডাকে সারা দিব এটুক ঠিকই আছে আলেমের মুখে যা শুনেছি ওইটুক ঠিকই আছে কিন্তু তারপরে আল্লাহ তালা বলছেন ওই আয়াতেই ওই ওই অংশটা কিন্তু আলেম বলছেন না তারপরে কি বলছেন আল্লাহ তালা নিশ্চয়ই যারা আমার এবাদত করতে অহংকার করে তারা সম্পূর্ণ বিনীত হয়ে জাহান নামে প্রবেশ করবে তো এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারি যে আমি যদি আল্লাহর একশোটা হুকুমের মধ্যে পাঁচ পার্সেন্ট মানলাম হয়তো আর পঁচানব্বই পার্সেন্ট মানলাম না দশ পার্সেন্ট মানলাম নব্বই পার্সেন্ট মানলাম না আমি কি আল্লাহর আবেদ আমি কি আল্লাহর বিনীত বান্দা বান্দা হলো যে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে পুরাপুরি 
আমি কি সমর্পিত আল্লাহর নব্বইটা কথাই আমি শুনছি না নব্বই পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট কোনো মতে হয়তো শুনি তো আমার জায়গা জাহান নাম হবে না তো কি কি হবে ওই পাঁচ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট শুনি শুনি সেটার জন্য একদিন হয়তো আমাকে বের করবেন তো দোয়া কবুল তো দূরের কথা মুসলমানের দুর্দশা কি জন্য বিশ্বব্যাপী লাঞ্ছিত মুসলমানের রক্ত পানির থেকেও সস্তা ছোট্ট একটা দেশ আরব দেশগুলাকে দাবিয়ে রেখেছে কি জন্য আল্লাহ সাহায্য নাই কি জন্য আল্লাহর হুকুম মানে না মুসলমান যা মন চাই সেটা মানে মন চাহে মন চাহে জীবন মন চাহে ইসলাম রব চাহে ইসলাম না দোয়াকলের শর্ত পুরা করেন দোয়াকলের শর্ত কি সিম্পল আপনি যে দুনিয়া কামাই করার জন্য যা কিছু আপনি আমি যা কিছু করি না তার থেকে অনেক সহজ অনেক কম সময় লাগে আল্লাহ রুকুম মানতে অনেক কম সময় লাগে আট ঘন্টা দশ ঘন্টা দুই ঘন্টা দু ঘন্টা চার ঘন্টা তো যা অফিসে যাতায়াত করতে লাগে দুই থেকে চার ঘন্টা দিনে তারপর তো অফিসের কাজ আট ঘন্টা দশ ঘন্টা আল্লাহ জানে কতক্ষণ কতক্ষণ ছাড় ছাড় পাই অফিস থেকে তার থেকে অনেক কম সময় লাগে অনেক কম মেহনত আর এই অফিস অফিসে পর্যন্ত পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত যে পড়াশোনা সারা জীবন সবই তো ওই ওই অফিস চাকরি পাওয়ার জন্য অনেক কম সময় আল্লাহকে পাওয়া যায় দুনিয়ার পিছনে যে সময় ব্যয় করি তো আল্লাহর মোটামুটি হুকুম গুলা ফরজ ওয়াজব সুন্নত গুলা নফল নবীর সুন্নত মত পালন করা যেগুলো আল্লাহ নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে দূরে থাকা বেশিরভাগই আমরা নিষেধ থেকে দূরে থাকি দু চারটা যেটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে সেগুলো থেকে আস্তে আস্তে ছুটে আসা নামাজের মাধ্যমে নিশ্চয়ই নামাজ ঘোনা এবং বেহায়াপানা থেকে দূরে নিবে রক্ষা করবে নিশ্চয়ই এতে কোনো সন্দেহ নাই তো আমি সেই সেই মনোযোগ যদি দিই নামাজের মধ্যে ওনার আদেশ মান্য করা যা নির্দেশ যেগুলো করতে বলেছেন সেগুলো করা যেগুলো নিষেধ করেছেন তার থেকে দূরে থাকা এবং উদাহরণ হলো রসুল্লাহ সাল্লাহাম তো আমার পছন্দ মতো জীবনযাপন না করি সেটা হবে মন চাহে ইসলাম রব চাহে ইসলামে যাই আমরা এটা আর আমি যাব না এগুলো দোয়া কবুলের শর্ত সম্বন্ধে বহুত বলেছে বহুত বলেছে এই কয়েকদিন আগেই তো ইমান উঁচু পর্যায়ে থাকতে হবে যাতে করে আল্লাহর হুকুম মানতে পারি যারা হুকুম মানে না তাদের ইমান দুর্বল ইমানের পিছনে মেহনত ইমানের কথা শোনা বলা আল্লাহ সৃষ্টি দেখা আল্লাহ সম্বন্ধে চিন্তা করা আল্লাহ সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করা মানে আল্লাহ সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং প্রত্যেকটা আমল সুন্দর করার চেষ্টা করা তাতে তাতে আমি আল্লাহ নৈকট্য পাব এবং আল্লাহ নৈকট্য পেলে শান্তি পাব প্রশান্তি এবং প্রশান্তি পেলে আমার ইমান বাড়বে আরো বাড়বে যত আমি আমল সুন্দর করার চেষ্টা করব তত আমার ইমান ইমান বাড়বে আর ইমানের কথা শোনা এবং বলা তো ইমান উঁচু পর্যায়ে থাকতে হবে অর্থাৎ ইমান মজবুত করার তৈরি করার মেহনত করতে হবে আমি মুসলমানের সন্তান মানে আমি অটোমেটিক্যালি মুসলমান না যেমন আমাকে ডাক্তার হওয়ার জন্য মেহনত করতে হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য মেহনত করতে হয়েছে অফিসে চাকরি পাওয়ার জন্য মেহনত করতে হয়েছে সেরকম ইমান ফায়দা করতে মনের মধ্যে ইমান মজবুত করতে আমাকে মেহনত করতে হবে যেমন সাহাবারা করেছিলেন দোয়া কবুল আল্লাহ আল্লাহ করবেন কার কাছে দোয়া করি আল্লাহর কাছে তো তখনই তো প্রশ্ন আসে যে আল্লাহর সাথে আমার সম্পর্ক কি আমি তার কথা শুনি কি না শুনি একটা মানুষের কথা না শুনলে সে মানে দশটা কথা শুনি একটা কথা শুনি না সে রেগে যায় দশটা কথা শুনি একটা কথা শুনি না একটা শক্তিশালী মানুষ সে আমার 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 কথা শুনবে না আমার অনুরোধ রাখবে না আল্লাহর বেলায় তো একই কথা খাটে আল্লাহর বেলায় তো আমরা নয়টা কথা শুনি সেটা বলা যায় না 
নয়টা কথা শুনি না একটা শুনি হয়তো তো কিভাবে আল্লাহ কাছ থেকে দোয়া করবো আশা করব আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করা আল্লাহর হুকুম মানার মধ্যে নিষেধ থেকে দূরে থাকার মধ্যে এবং সম্পর্ক থাকলে আমি বুঝতে পারবো কিন্তু এবং সম্পর্ক থাকলে দোয়া কবুল হবে না এটা মনে করা গোনা কবিরা গোনা আর দোয়া কবুলের ব্যাপারে তারা হুরা না করি তারা হুরা না করি তেরি হতে পারে তো সেদিনই বলছিলাম আপনাদেরকে যে একজন বড় আলেম তবলিগের জামাতে উনি সারা জীবন দিয়ে দিয়েছেন চাকরি বাকরি প্রয়োজন পারে না বাবার জমিদারি ছিল আলেম আলেমি পড়েছেন ডাক্তারি পড়াতে চেয়েছিলেন বাবা উনি আলেমি পড়েছেন ত্যাজ্য পুত্র করে দেয় তারপরে আবার বাবা মেনে নেয় তো টাকা পয়সার কোনো চিন্তা নেই সারা জীবন উনি বিভিন্ন দেশে খুব কম দেশে আছে উনি যান নাই তবলিগের জন্য উনি বলেন উনি বলেন যে একটা দোয়ার জন্য আমাকে দশ বছরের কথা বলছিলেন আমার যদ্দুর মনে পড়ে দশ বছর না বারো বছর আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে একটা দোয়া কবুল হয় না হয় না হয় না সেটা বলেন নাই কি দোয়া তো তারা ঘোরা না করি শর্ত বাগান পালন করছি কিনা আমি চিন্তা করার চেষ্টা করি আচ্ছা কেন হচ্ছে না কেন আল্লাহ তালা কবুল করছে না আমি কি আমার কি ঘাটতি আমার কি দোষ আমার কি গোনা আল্লাহ কাছে কি চাইবো সে সম্বন্ধে একটা ছোট ফিরিস্তি দিয়েছি লিস্ট হেদায়তে দোয়া সবচেয়ে বড় দোয়া এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআন শরীফ শুরু করেছেন সুরা ফাতিহা দিয়ে এই দিনা সেরাত মুস্তাকিম আমাকে হেদায়তে পথ দেখাও সরল পথ দেখাও তো নিজের জন্য হেদায়ত পরিবার পরিজনের জন্য হেদায়ত সমস্ত মুসলমানের জন্য হেদায়ত নবীর উন্নত হিসাবে আমার দায়িত্ব দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া তারপরে হেদায়তের দোয়া করা দাওয়াত পৌঁছে দাও হেদায়তের দোয়া করো শেষ যে শিশু জন্মাবে তার জন্য দোয়া করা তার হেদায়তের জন্য দোয়া করা আল্লাহ তালা যেন রক্ষা করেন পিপীরিকার সর্দার নি আছে এটা আমি যাব না গোনার জন্য ক্ষমা চাওয়া গোনার জন্য ক্ষমা চাওয়া নিজের পরিবার আত্মীয় স্বজনের নিজের জন্য পরিবার আত্মীয় স্বজনের জন্য সমস্ত মুসলমানের জন্য অতীতের ও সামনের গোনা মাফি কবিরা সগিরা বড় ছোট প্রয়োজন মিটানোর জন্য অবশ্যই আমি দোয়া করব মুসা আল ইসলামের ঘটনায় যাব না প্রয়োজন মিটানোর জন্য অবশ্যই আমি দোয়া করব আল্লাহ তালা এমনি তো প্রয়োজন মিটিয়ে মিটিয়ে দেন আমাদের এই ওই মুসা আল ইসলাম ঘটনা ওইটাই ছিল আর কি হে মুসা তুমি কি তোমার মানে একদিন তুমি তোমার দেখাশোনা কে করেছে তুমি যে দোয়া করছো একদিন তোমার দেখাশোনা কে করেছে এই ধরনের একটা ঘটনা আছে দুনিয়া ও আখের রাতের মঙ্গলের জন্য দোয়া শুধু দোয়া দুনিয়া না ওই একই নিঃশ্বাসে আপনি আখের রাতে কথা বলতে পারেন রাব্বানা তেনা ফির দুনিয়া দুনিয়ার ভালাই হাসানাত দুনিয়ার ভালাই আখের রাত হাসানাত আখের রাতে হাসানত ওকে না যাবেন না আর আখের রাতের কথা দুইবার বলা হচ্ছে এক হলো আখের রাত আর তারপরে কবর মানে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচ নিরাপত্তার জন্য সুস্থতার জন্য আফিয়ত আফিয়ত বলা জীবন পুরস্কার হলো জান্নাতুল ফের দোষ শয়তানের প্রতারণা রিপুর তারণা মানুষের কুমন্ত্রণা দুনিয়ার চাকচিক্য প্রত্যেকটা দোয়ার মধ্যে আমি এগুলা সামিল করি এগুলো আমাদের শত্রু কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আল্লাহ তালা যদি রক্ষা না করেন মৃত্যুর সময় শয়তান হতে হেফাজত কলেমা পড়ে মৃত্যুবরণ যেন হয় কলেমা কলেমা মৃত্যুর আগে যেন কলেমা পড়তে পারি বেস্ট গ্যারান্টিড কবরের আজাব মাফ আখেরাতের আজাব মাফ শুক্রবারে মৃত্যু হয় যেন শুক্রবারে যেন মৃত্যু হয় হিসাব সহজ করেন আল্লাহ তালা আমল নামা ডান হাতে পাওয়া আরসের নিচে ছায়ালা প্রত্যেক দোয়াতে আমি বলি 
বিদ্যুতের গতিতে পুলসিরাত পার হওয়া বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশ কারো প্রতি দায়িত্ব পালন করে না থাকলে বা কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে আল্লাহ যেন সেই ব্যক্তিকে খুশি করে দেন যাতে সে আমাদের মাফ করে দেয় মধ্যে মধ্যে বলি সবসময় সময়ের কারণে সব কিছু বলতে পারি না আমি আপনারা আমি জানি কেউ কেউ আছেন যারা মনে করেন যে দোয়া খুব দীর্ঘ হয় দোয়া আসলে এবাদতের সার তো দোয়া দীর্ঘ হওয়ারই কথা আমি তো দশ মিনিটে শেষ করি আলমরা আধা ঘন্টা ধরে দোয়া করেন সুরুল্লাহ সাল্লাহাম যা চেয়েছিলেন তা চাওয়া ওই যেটা পড়লাম আমি অত্যন্ত ব্যাপক দোয়া উনি যা চেয়েছিলেন তার চাওয়া উনি যার থেকে রক্ষা চেয়েছিলেন তার থেকে রক্ষা চাওয়া যেটা আমি প্রত্যেক দোয়াই বলি কিন্তু আরবিতে বলি দাওয়াতের মেহনতের তৌফিক চাওয়া যেটা আমি দোয়াতে সামিল করার চেষ্টা করি অন্যদের জন্য দোয়া করা এমন কি পশু পাখি গাছপালা লতা পাতা পোকা মাকড় ঘাস আমাদের আমল যদি খারাপ হয় আল্লাহ তালার ফয়সালা সেরকম হবে বৃষ্টি হবে না এটা হবে না সেটা হবে না গরম হবে আপনাদের কথা আমি বলছি না আপনারা বহুত কষ্ট করে বহুত কষ্ট করে আমি এটা চিন্তা করি যে আপনারা এত জীবনের ঝঞ্ঝার ঝামেলার মধ্যে রোজার মধ্যে অফিস করে ঘরের কাজ করে তারপরে আপনারা হাজির হন অনেকে দেরি করেন সেটার ব্যাপারে আমার একটু ক্ষোভ ক্ষোভ আছে একটু অসন্তোষ আছে কিন্তু তারপরে আপনারা আসেন এটা কিন্তু অনেক বড় অনেক বড় আল্লাহর কাছে আপনারা বলতে পারেন যে আমরা তো ইবাদত করার চেষ্টা করছি কেন এত গরম কতগুলা মানুষ কত খারাপই করছে কত নির্যাতন নিপীড়ন করছে কত ঘরে ঘরে নিপীড়ন হচ্ছে চাকর বাকরের উপরে একটা কথা আমি বললাম মাত্র এছাড়া আরো ওই যারা ক্ষমতাশালী যারা ক্ষমতাশালী তারা যে কি করছে না আল্লাহ 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 এই দেশটা যে কিভাবে টেক টিকে আছে না আমি আমি মধ্যে মধ্যে চিন্তা করি এর মধ্যে অবশ্যই অনেক কিছু ভালো মানুষ আছেন অত্যন্ত অত্যন্ত আল্লাহর আল্লাহর মানে নিকট বান্দা আছেন কিছু না হলে এই দেশ টিকার কথা না একেবারে ঝড় ঝাপটা শেষ করে দেওয়ার কথা আল্লাহ তালার তো তো মুসলমান যখন খারাপই করবে ব্যাপক হারে কিছু ভালো মানুষ তো থাকবে এটা নবীর হাদিসেও বলা আছে যে কিছু বান্দা কিছু মানুষ কিছু মুসলমান আল্লাহ দিনের উপরে কেমন পর্যন্ত থাকবে কিন্তু খারাপ মানুষের সংখ্যা যখন বেড়ে যাবে আল্লাহর ফয়সালা তখন কঠিন হবে তখন হয়তো বৃষ্টি হবে না তখন গরম গরম পড়বে বেশি মানুষ অসহ্য সৌদি আরবে গরম কম এখন মরুভূমির জায়গায় গরম কম আপনাদের থেকে সৌদি আরবে একজন বলছিল সৌদি আরবে থাকে কয়েকদিন আগে সাতাশ ডিগ্রি টেম্পারেচার উনি এখন বাংলাদেশে বাংলাদেশে সেদিন টেম্পারেচার ছিল চল্লিশ ডিগ্রি সাতাশ ডিগ্রি সৌদি আরবে বাংলাদেশে দুবাইও ছিল সাতাশ ডিগ্রি দুবাই সৌদি আরব একই ইয়ের মধ্যে মানে ওই কি বলে এটাকে পেনিনসুলা ইংরেজিতে পেনিনসুলা বলে মানে পাশাপাশি তো তো সাতাশ ডিগ্রি বাংলাদেশে বিয়াল্লিশ পর্যন্ত উঠেছে মানে কঠিন ব্যাপার আমি তো মরুভূমিতে গিয়ে দেখেছি সৌদি আরবে গিয়ে দেখেছি কীরকম গরম গরম যখন তার থেকেও বেশি গরম তো মানুষের আমলের কারণে হয় এগুলো নালে হওয়ার কথা না আল্লাহ তালা বলেন যে সমস্ত কিছুকে সৃষ্টি করেছি তোমাদের সেবার জন্য তো এগুলো তো সেবা হলো না তো তার অর্থ কি যে আমরা ওই দ্বিতীয় কথাটা মানছি না এবং তোমাদের সৃষ্টি করেছি আল্লাহর এবাদতের জন্য সেই কথাটা আমরা সেই দিকটা আমরা মানছি না ঠিক মতো মানছি তো মানছি না তো মানছি না মানুষকেও কষ্ট দিচ্ছে মানুষের উপর নির্যাতন করছি তো যখন মানুষের আমলের কারণে আল্লাহর কঠিন ফয়সালা আসবে তখন পোকা মাকড়ও কষ্ট পাবে ঘাস ঘাস শুকিয়ে যাবে ঘাস তারাও কষ্ট পাবে লতা পাতা পশু পাখি গাছপালা মানুষের আমলের কারণে কষ্ট পায় কত মানুষ বিভিন্ন ধরনের কষ্টের কষ্টের মধ্যে প্রয়োজনে নির্যাতনের মধ্যে আছে তাদের জন্য দোয়া করা সর্বোপরি আমি এখানে লিস্টটা এখানে শেষ করছি এভাবে কত দোয়া করা যায় সর্বোপরি সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং তার ভালোবাসা আমাদের অন্তরে প্রবেশ 
এমন ভাবে আমল করতে পারি যাতে করে আল্লাহর বাসতে হয় আল্লাহর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি এবং তার ভালোবাসা তার হাবিবের ভালোবাসা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে উপসংখ্যার দোয়া ইবাদতের সার মানুষের কাছে চাইলে এক সময় অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহর কাছে দোয়া করলে খুশি হন যত করি আমরা তত খুশি হবে যত কম করি তত তুমি তিনি কম খুশি হন না চাইলে অসন্তুষ্ট হন দোয়া করার ব্যাপারে কখনো কৃপণ না হই রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি সে যে দোয়া করার ব্যাপারে কৃপণ আয়সা রেজিয়াল্লাহ বলেন তোমার জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে আল্লাহর কাছে চাও তারপরে তুমি যাও পয়সা আছে দোকানে আছে তারপরে যাও যে কোনো প্রয়োজনে আল্লাহ কাছে আগে চান আল্লাহ বলেন তোমাদের সৃষ্টি করেছি এই জন্য না যে তোমরা আমার উপকার করবে বরঞ্চ তোমরা আমার কাছ থেকে উপকৃত হবে এই জন্য তোমাদের সৃষ্টি করেছি আমার কোনো উপকার করতে পারবো না আমাদের প্রয়োজন আছে যা আল্লাহ তালা মিটাতে সক্ষম তার প্রয়োজন নাই কি আমরা আল্লাহ আল্লাহর এবাদত করব আর কি আল্লাহ সাহায্য করব তার ধারে কাছে আমরা ভিড়তে পারি না দোয়া কবুল করানোর জন্য অলি আল্লাহ বা বুজুর্গ হওয়া প্রয়োজন না প্রয়োজন পরে নাকি দুনিয়ার জন্য তারপরে বস কে বস কে উপর আলাকে খুশি করার জন্য কত কিছু করে থাকি তারপরে নেতাদের খুশি করার জন্য কত মানে মিথ্যা কথা বলে থাকি তার থেকে অনেক কম আল্লাহ তালা চাহিদা পরজ আজিব সুন্নত পালন করা নিষেধের থেকে দূরে থাকা অর্থাৎ দোয়া কবুলের শর্ত শর্ত মানা দোয়া কবুলের ব্যাপারে অধীর না হওয়া যেটা আগে বলছিলাম উজু অবস্থায় দোয়া করা আদব উজু ছাড়াও দোয়া করতে পারি মনের মধ্যে আছে এটাই তো দোয়া কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেন যে সেদ্ধার মধ্যে গিয়ে আমি গিয়ে দোয়া করতে পারি আচ্ছা সেদ্ধার মধ্যে গিয়ে কি আমার মনের ওইটা থাকে না যেটা আমি চাই ওটা থাকে না আমি মুখে না বললে আল্লাহ তালা জানেন না আমার মনের মধ্যে কি আছে না আছে যখন আমি শেষদার মধ্যে যাচ্ছি দোয়া তো হলো মনের মধ্যে কি আছে আমার সে তো আল্লাহ তালা জানেন তারপরে আমরা ব্যক্ত করি আল্লাহ কাছে চাই আল্লাহ রব আল্লাহ মিটাতে পারেন এই জিনিসটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য না হলে কোনো আপনার আমার বলার প্রয়োজন পারে না আর মনের মধ্যে কি আছে বলার প্রয়োজন পারে না আল্লাহ জানেন আল্লাহ রব এটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উনি মিটাতে পারেন এটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের ভাষায় দোয়া করতে পারি আকুতি মিনতির সাথে দোয়া করি এই বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ খালি হাতে ফিরাবেন না বিপদে দোয়া করি যেন সমুদ্রের পানিতে এবং ভেলা সমুদ্রের পানিতে এবং ভেলা নাই বাঁচার কোনো উপায় নাই সমুদ্রের পানিতে আমি সাঁতার কাটছি মরিয়া হয়ে দোয়া চাই দোয়া করি চোখের পানি না আসলে ভান করি আল্লাহ তালা সত্তা সীমাহীন ক্ষমতা সীমাহীন সৃষ্টি সীমাহীন যোগ্যতা সীমাহীন গুণাবলী সীমাহীন পরাক্রমশালী সর্বশক্তিমান সর্বত্র বিরাজমান সর্বজ্ঞ দুর্জেয় অজেয় দুর্নিবার ধারণার বাইরে ধারণের বাইরে ধারণ করা যায় না বোধগম্যতার বাইরে বোঝার বাইরে এটা অকল্পনীয় তার মতো সত্তা আমাদেরকে তার সামনে দাঁড়াবার তৌফিক দেন দোয়া করার তৌফিক দেন সম্পর্ক করার তৌফিক দেন এটা কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার লাগে আমার কাছে অসীম একটা সত্তা আমরা অত্যন্ত সীমিত কোনো ক্ষমতা নাই সীমিত মানে কি সব ক্ষমতা যা আছে আল্লাহ দিয়েছেন তো সেই সত্তার সামনে আমরা যে দাঁড়াতে পারি এবাদত করতে পারি দোয়া করতে পারি হাত তুলতে পারি তার কথা শুনতে পারছি আমি বলতে পারছি আমার কাছে অদ্ভুত লাগে কিন্তু এই জিনিসটা এটা অকল্পনীয় সুযোগ হিসাবে মনে করি করে না করে না তারা যাদের আল্লাহর সত্তার সম্বন্ধে সামান্য ধারণা নাই সামান্য ধারণাও যদি থাকতো তো আল্লাহকে আমরা অন্যভাবে দেখতাম এবং ডাকতাম তার আদেশ মানলে আমাদের অশেষ অনন্ত মঙ্গল কিন্তু তার কোনোই উপকার হবে না যতদিন পর্যন্ত এই কথা না বুঝব ততদিন পর্যন্ত আল্লাহর এবাদতকে বোঝার বস্তু বোঝা বোঝা বোঝার বস্তু মনে হবে আনন্দের নয় আল্লাহর আল্লাহর এবাদত আল্লাহ সম্পর্ক করা এটা আনন্দের ব্যাপার প্রশান্তির ব্যাপার 
অনাবিল আনন্দ আল্লাহকে কেম আল্লাহকে বেহেস্তে যখন বেহেস্তে যখন মানুষ বিভিন্ন নিয়ামতের মধ্যে ডুবে থাকবে আল্লাহ তালা বলবেন যে তোমরা কি সন্তুষ্ট বান্দা বলবে যে আল্লাহ আমরা সন্তুষ্ট হব না এটা কেমন কথা তো এত কিছু দিয়েছ তুমি নাজ নিয়ামত না আমরা সন্তুষ্ট হব না এটা কেমন কথা আল্লাহ বলবেন যে এখনো একটা জিনিস দিতে বাকি আছে বান্দা বলবে যে আর কি বাকি আছে আর কি থাকতে পারে তখন আল্লাহ তালা পর্দা সরাবেন পর্দা সরানো মানে কি জানি না আমি আমি সঠিক বলতে পারবো না এবং মানুষ অসীমকে দেখতে পাবে অসীমকে দেখতে পাবে এবং এবং এমন আনন্দিত হবে এমন আনন্দ পাবে এমন কি বলবো মজা আমি আমি ভাষা জানি না যে তাকিয়ে থাকবে তাকিয়ে থাকবে একেবারে বিমোহিত সম্মোহিত তাকিয়ে থাকবে আল্লাহ বলবেন যে হে বান্দা আর কতদিন দেখবা আর কতক্ষণ দেখবা তো বান্দা বলবে যে আল্লাহ মাত্র তো দেখতে শুরু করলাম মাত্র তো দেখতে শুরু করলাম আল্লাহ বলবেন যে তোমরা এত লক্ষ বছর ধরে দেখছ কি সংখ্যাটা আমার মনে নাই হাদিসে পড়েছিলাম সংখ্যাটা মনে নাই এত লক্ষ বছর ধরে দেখছ বান্দার খবরই নাই আল্লাহকে দেখছে তো সবচেয়ে আনন্দ হবে আর বেহেসে কত নাচ নিয়ে আমার হুবুর গিল মানে কথা শুনি সমস্ত নাচ নিয়ে আমার দোকানে আর আল্লাহকে দেখে সব ভুলে যাবে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আল্লাহকে দেখতে থাকবে সবচেয়ে বড় পাওয়া এবং আমল অনুযায়ী মানুষ কেউ বছরে একবার দেখবে কেউ মাসে একবার দেখবে কেউ চোদ্দ দিনে একবার দেখবে কেউ সপ্তাহে একবার দেখবে কেউ প্রতিদিন আল্লাহকে একবার দেখতে পারবে তারপর থেকে তারপর থেকে আল্লাহ বলবেন যাও তোমাদের বেহেস্তে যাও তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে আমাদের সাক্ষাৎ হতে থাকবে আমাদের মেলা মানে মোলাকাত মোলাকাত হতে থাকবে তো আল্লাহর সম্বন্ধে বুঝ থাকলে পরে কিন্তু এই ইবাদত আল্লাহর হুকুম মানা এবং নিশ্চয় থেকে দূরে থাকে এটা বোঝা মনে হতো না আল্লাহ সম্বন্ধে ধারণাই নাই আমাদের এটা কুকুরও আমাদের থেকে উত্তম এই দিক দিয়ে যে কুকুর চিনে তার মনিবকে চিনে কিন্তু মনিবকে দেখলে ছুটে আসছে লে খুশিতে দুলাতে থাকে নামাজে আমাদের কোথায় সে আনন্দ আল্লাহ সামনে দাঁড়িয়ে আমরা আচ্ছা তো এটুকু থাক দুটো কথা একটু মাফ করবেন এই শেষের দিকে একেবারে রোজার শেষের দিকে এই প্রথমত আমি এই এই ফাইলটা দেখাই যেটা এর আগে দেখালাম এটা পোস্ট করেছি আমি লিংক দিয়েছি একেবারে উপরের দিকে দেখবেন তালিম হালকা তালিম হালকা বহুতবার দেখিয়েছি তালিম হালকা আজকেও দেখতে পাওয়ার কথা কি জানি বুঝলাম না যে ওটা আসলো না কেন তো আরেকটা হলো এই এই যেটা আপনি চোখের সামনে দেখছেন সেইটা এটা হলো ওয়ার্ড ফাইল ওয়ার্ড ফাইল যারা জানেন আর কি তো এটা সে এই এইটু পর্যন্ত এই যে মাঝামাঝি পর্যন্ত যা দেখেছেন প্রায় তাই আছে যা দেখেছেন এখন পর্যন্ত তাই আছে এই 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 সাদাটাতে সাদাটাতে এরপরে কিছু বিপদ কষ্ট প্রয়োজন মিটানোর দোয়ার সমূহ আছে শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহ তালার সাহায্য আমি জাস্ট ইয়েগুলো টপিক গুলা বলে যাচ্ছি শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহ তালার সাহায্য কিছু বলেছি আরো কিছু আছে এখানে তারপরে আকস্মিক পরীক্ষা ও বিপদ থেকে রক্ষার দোয়া হঠাৎ করে যাতে কোনো পরীক্ষা যেন না আসে আর বিপদ যেন না আসে এবং প্রত্যেকটা সহি আমি প্রায় বছরখানিক আগে অন্য একটা তালিমের হালকায় আপনাদের সামনে তো মাত্র তিনটা হালকা পেশ করলাম সেখানে মনে হয় দশটা হালকায় আমি বিভিন্ন দোয়া গুরুত্বপূর্ণ দোয়া পেশ করেছি এবং তখন আমি আমার যা জানা দোয়া ছিল সব আমি যাচাই করে দেখলাম কোন হাদিসের বয়ে আছে সহি হাদিসে বয়ে আছে কি না যাচাই বাছাই করে যেগুলো আমি পড়ছিলাম সেগুলো আমি বাদ দিলাম যেগুলো সহি হাদিসে বয়ে আমি পাই নাই তো এই এই শুদ্ধিকরণ আমার করার সুযোগ হয়েছে এক বছর সাত আট মাস এরকম কিছু আগে তো প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা সহি হাদিসে বই থেকে আকস্মিক পরীক্ষা বিপদ আপদ থেকে রক্ষার দোয়া তারপরে আল্লাহর গজব বান্দাদের খারাপি শয়তানের চোখ থেকে সুরক্ষার দোয়া তারপরে দুশ্চিন্তা ঋণ বিভিন্ন কষ্ট দূর করার দোয়া তারপরে দুনিয়ার রিজিকের কষ্ট সহজ করার দোয়া দুনিয়ার রিজিকের কষ্ট সহজ করার দোয়া দুনিয়ার রিজিকের কষ্ট সহজ করার দোয়া তিনবার বললাম আমি 
سبحان اللہ و بھی ہمدی سبحان اللہ لازم و بھی ہمدی استغ فر اللہ ایٹکو کون سمائے سربتم سمائے ہلو جہاں فضل سمائے شروع ہوئے شروع ہوئے جہاں سربتم سمائے نا پاری ٹھیک اسے جو تو تا تیر پورے نہیں فضل پورے سشتو استغفار ریٹا روشا آگے امی امی امار یہ لسٹر مدے آسے سشتو استغفار تا پر بازار دعا بیش لوگ کھونے کی ایک بار پڑھ لے پارے ایٹا ریٹا شونین انگریز دے آسے نا انگریز دے آسے نا انگریز دے آسے نا जिकने जिकने दौड़कर जिकने बांग्ला करे दिए थे, तार जोनों दस लोग को नेकी लिखे दी बन, बादर ये एक बार पढ़ ले पड़े, एवं दस लाख को खराबी गुना मुचे दी बन, अर्थात दरोजा दस लोग को उन्न उन्नी तो कर बन, दरोजा लेवल, एवं पहेस्ते तार जोने एक टी प्रशाद तो जी करे दी बन, बादर ये द سبحان اللہ والحمدللہ والا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ احدن سمدن لم یلد ولم یولد ولم یکل اللہ کفوان احد بیش لوگ کھونے کی بیش لوگ کھونے کی ایک کو بہت دعا سے اور شیشت ہے اللہ شروع کھا اللہ کا ستکہ شروع کھا اللہم نجنی اللہم انی چھٹ دعا اللہم انی اصالک الجنہ اللہم انی اصحالک الجنہ تو خون بحث بالے او اللہ تاکہ بحث تے پروگش کراؤ یہ تین بار پور بیر دینے اللہم انی اصحالک الجنہ اور بحث دعا کر بیتا جنہ بحث تے پروگش کراؤ اللہم نجنی من النار اللہم انی اصحالک الجنہ اللہ ہم کے بحث دان کرو اللہم نجنی من النار ایلا ارثو دیا سے एवं बांग्लादेश उच्चारण लेखा है से जे अल्लाह हम के हम के दो जो के रागुन थे के रोका करो रोका करो तो दो जो के तार जनों दुआ करवे जे अल्लाह तुम इताके दो जो के थे के रोका करो दो जो के दुआ करवे तब पर शेष आरेख टा से या यू या का यूं बेरा मत का स्तगीस असली लिशानी कुल्ला हु वला तकिलनी मानुषर कुमांत्रण ना कैसे तो इधर पाबिन तालिम हाल का है दूसरा नंबर जे लिंक टा प्रथम लिंक टा होलो जे टायर खून देख लेन आर दूसरा दिन बाकी आसे किचु मुहूर्तो उत्तम तो मुल्लोवान शमोस्तो बाकी आगरो मार्शल थे को मुल्लोवान एक टा मुहूर्तो रोजार मार्शल एक टा मुहूर्तो बाकी आगरो मार्शल � शुद्ध शेही मुहूर्तों गुला बाकी आगरों में शुरू तोम जेही मुहूर्ते अपनी फरोज इबादत पालन करें ये ताली मेहराल का होलो फरोज इबादत एवं ऐशो में एक एक टा ताली मेहराल का शुद्ध दे गुनी तो होगे कारण एक टा फरोज इबादत शुद्ध टा ताली मेहराल का शुमार अतुलनीय शुमाए पार हो जाते सामने रोज़ एक एक ता आमलेट जो नो जे तफात हुए जावे ना ओकल पुनिया तफात ओकल पुनिया तफात ना किशर गंधो आज चे फिर उस तरह जीएस कर बे बेहस्ते थे के एक ता बा एक ता बेहस्ती और दूध गंधो तुम्हार एक लेवल ऊपर एक बेहस्ती जे तार कास्ते के गंधो शुगंधो आज चे तार बेहस्ते के किशर शे की आमल करे से भाभ तो ताकि बोला हो जाए जब शे बिछाने काट फिर चे बिछाने काट फिर चे तो ये ये बेहस्ती मन कर बेजाए निश्चय उड़ी आला बिछाने काट फिर चे आर एक उम्म शुगंद हो बार होते तो जिस कुछ भी जाम थी के की बेशी आमल करे से ताकि बोला हो एक टा सुभान आला एक टा अल्हम्दुलिल्लाह एक टा आला हो एक बार तो आते हर एक टा रात अस्ते उन्तरी शे रात तो वे को उधर पार होए गिया थक ले ओ ऐला तुर का दर तो वो ये एक टा रात बहुत मुल्ला बहुत मुल्ला तो उन्होंने किसी तुलना हुआ ना अच्छा तो आमी ऑनी कोटे टेक्स्ट मैसेज पढ़ पे ऐसी कोरान खोतो में तो फिर वो आलम एक कस्ते के तो वो तस्त्री नदीरा एक खोतो में क खत्म करते हैं।
ঠাকুর এর আগে কয়েকদিন আগে সে নিজে খতম করেছিল আর আজকে জানাচ্ছে যে দুই খতম সবাই মিলে করেছে এবং আস্তাক ফেরুল্লা লা ইলাহ ইল্লা এগুলা অনেকবার করে পড়েছে দুই খতম লাবণ্যর এবং লাবণ্যর পরিবার বলব ইশরাত জাহান এক খতম করেছে তার স্বামী খন্দকারী ইউনুস আলী সহ সকল মুসলমানদের রুহ এর উপর বক্সে দিতে বলে অনুরোধ করেছে যারা বেঁচে আছে আমরা তারা যেন সবাই সঠিক এলেম শিক্ষা ও আমল করতে পারে সেজন্য দোয়া করতে বলেছে ও সবাই যেন মাফি পায় আল্লাহর কাছ থেকে এ হলো তিন নম্বর মেসেজ কবির কবির আহমেদ জানিয়েছে কমলাপুর মাদ্রাসার পাঁচ খতমের কথা মরহুম সৈয়দ আশরাফুল হক সাহেবের রুহের জন্য আমার ছোট ভাইয়ের জেনারেল হাফিজের শ্বশুর পাঁচ খতম আর পাঁচ খতম করেছে নাম নাম দেয়নি তার আর মাতা যাকে এখন আমি দেখতে পারবো না নাম দিয়েছি কিনা পরে তার আর মাতা তারা শেখ এর মাতা এবং আমার পুরা নাম কি পুরা নামটা দিবেন এটা এটা জরুরি আল্লাহ সামনে পেশ করা হচ্ছে ডাক নাম দিয়ে কিভাবে আমি আল্লাহ সামনে পেশ করব মধু খান আমার আমার স্ত্রীর মামা সে অর্থে আমারও মামা আমার সাথে খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল ওনার আর এই যে তারার মাতা হলো আমার চাচাত বোন আপন চাচাত বোন ইনাদের জন্য পাঁচ খতম পাঁচ পাঁচ দশ আর চারে চোদ্দ পাঁচে দশ আর পাঁচে পনেরো আর আর এক খতম না চোদ্দ চোদ্দ এই পর্যন্ত আর এক খতম রতন জানিয়েছে এনতাজ আহমেদ রতন এই লোভা আবার ভালো নামটা কি লোভার না না এটা ঠিক না আল্লাহর সামনে আমি নাম বলছি এটা ডাক নাম আল্লাহর সামনে বলা যায় না বলা যাবে না যায় না সেটা বলা ঠিক না এটা আদবের ব্যাপার না যাই হোক এনতাজ আহমেদের স্ত্রী এক খতম করেছে তার পিতার জন্য তার মাতার জন্য তার শ্বশুরের জন্য অর্থাৎ আমার চাচা এবং তার শাশুড়ির জন্য আমার চাচি এবং লোভার বোনরা এক খতম করেছে তাদের পিতা মাতার জন্য জনাব মোহাম্মদ সোলেমান নামটা আমি লিখতে ভুলে গিয়েছে তাদের পিতা মাতার জন্য এবং তাদের শ্বশুর শাশুড়ির জন্য এবং অন্যান্য অনেক কিছু পাঠ করেছে আর এই গেল ষোলো খতম আর স্বপন নাজিম আহমেদ স্বপন আমি ডাক নামে ডাকি না আল্লাহ আল্লাহর দরবারে নাজিম আহমেদ স্বপন মোসাম্মদ শিরিন এর এক খতমের কথা জানিয়েছে আমার চাচি শাশুড়ি বেগম নূর নাহারের মরহুম নূর নাহারের জন্য আর অন্যান্য আর অন্যান্য কিছু খতম আছে আচ্ছা তো রতনের আপনারা একটু আমাকে দুটা মিনিট সময় দিবেন আমি অভিভূত যে রতনের যে মেসেজের মধ্যে যে জানিয়েছে এই লোভার বোনরা যে খতম করেছে বাবার জন্য মনে হয় মরহুম সোলেমান মাতা মরহুমা আসমা আক্তার এই যা কিছু পড়েছে না আমি জাস্ট সংখ্যা বলবো না আপনাদের মানে দু একটা সংখ্যা না বললে বুঝবেন না আসলে আপনারা আমি অবাক হয়ে গেছি হ্যাঁ শ্বশুর শাশুড়ির জন্য কার শ্বশুর শাশুড়ি আল্লাহ ভালো জানে না এখন এখন দরকার নেই আল্লাহ ভালো জানেন কার শ্বশুর শাশুড়ি মানে হ্যাঁ বন্ধের শ্বশুর শাশুড়ি হবে নাকি হ্যাঁ সেটা বলেছি আমি আগে তো সম্মিলিত ভাবে অন্যান্য যা পড়েছেন না সুরা ইয়াসিন একশো বার সুরা রহমান একশো বার এটা ছোট কথা না কিন্তু সুরা ইয়াসিন বহুত বড় সুরা রহমান বড় সুরা ওয়াকিয়া 
বিরাট বড় আশি আশি বার সুরা মুলক পঞ্চান্ন বার সুরা কাহার সাত বার কাফ কাফ সাত বার বড় সুরাই ক্লাস ছাব্বিশ হাজার বার সুরা বাকারা পঞ্চাশ বার ওরি বাল্লা সুরা বাকারা সবচেয়ে বড় সবচেয়ে বড় দুশো সাতাশিটা আয়াত মনে হয় বড় বড় আয়াত বড় বড় আয়াত পঞ্চাশ বার আয়াতুল কুরসি কলেমা ছিয়াত্তর হাজার বার দুরুদ একচল্লিশ হাজার বার হাসরের শেষ তিন আয়াত সুভান আল্লাহ আঠারো হাজার বার আলহামদুলিল্লাহ আঠারো হাজার বার আল্লাহ আকবার আঠারো হাজার বার আস্তাক ফেরুল্লাহ আঠারো হাজার বার এটা আমি যেহেতু হওয়া হয়ে গেলাম ছোটখাটো কথা না আমি তার মানে এটা আমি এটা বলার চেষ্টা করছি না আপনার কেউই আপনাদের পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের জন্য আমল করে দোয়া করেন অবশ্যই করেন অবশ্যই করেন এরকম আছেন এখানে কিন্তু কিন্তু মানে এই ধরনের আমল করা এই ধরনের আমল করা এতবার এই নিষ্ঠা না থাকলে হয় না এরা যাদের কথা আমি বলছি তারা তালিমের হালকা মিস করে না তালিমের হালকা মিস করে না আর দোয়া চেয়েছে পড়তেও পারছি না আমি নাজমা আক্তারের ছেলের অফিস দরকার নেই কার কার জন্য দোয়া সেটার নামটা কি ছেলের জন্য দোয়া চেয়েছে ছেলের নাম হলো নূর হোসেন নূর হোসেনের জন্য দোয়া চেয়েছে বয়স সাত বছর তার মুখে কানে গলায় আরো অনেক সমস্যা কথা বলতে পারে না আল্লাহ তালা সুস্থ করে দেন সদয় হন সহায় হন সাহায্য করেন শিফাইতাহু তকবলা <laughs> আল্লাহমিনা <laughs> তুমি আমাদেরকে যা কিছু আমল করার তফিক দিয়েছ আল্লাহ ব্যক্তিগত ভাবে সমষ্টিগত ভাবে যা কিছু বলার ও শোনার তফিক দিয়েছ প্রত্যেকটার মধ্যে ভুল ভ্রান্তি আল্লাহ সমস্ত ভুল ভ্রান্তি ঘাটতি পূরণ করে পুরা করে 
সংশোধন করি আল্লাহ তোমার শাহিদ দরবারে যা পেশ করার যোগ্য না যখন আমল করার তো ফিট দিয়েছ সংশোধন করে তুমি তা কবুল করে নিও এবং তার সব রোজাকে পৌঁছে দিও এবং তার সব যার যার জন্য পড়া হয়েছে আল্লাহ তাদের রুহের কাছে পৌঁছে দিও আল্লাহ আল্লাহ তুমি এই পড়া কবুল করে নিও আল্লাহ এবং যারা পড়েছে তাদেরকে তুমি আবার শুরু করার তফিক দান করো তোমার হাবিব বলেছিলেন হাল মুর্তাহাল তারা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে হাল মুর্তাহাল সাহাবারে জিজ্ঞেস করলেন যে হাল হাল মুর্তাহাল কারা রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন তারা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে তারা হলো সেই ব্যক্তি যে কোরআন খতম করে আবার শুরু করে আবার খতম করে আবার শুরু করে ও আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার মধ্যে সামিল করো আমাদের মধ্যে যারা কোরআন পড়তে পারে না তাদেরকেও শিখার তৌফিক দান করো আল্লাহ তোমার নৈকট্য পাওয়ার সর্বোত্তম উপায় ও আল্লাহ সেই কোরআন পাঠ করার তৌফিক দান করো আল্লাহ যে কোরআনকে তুমি কেমতের দিন ক্ষমতা দিবা তোমার সাথে কথা বলার আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় সুপারিশকারী হওয়ার সেই কোরআনকে আমরা আমরা পড়তে শিখলাম না কেউ কেউ আর কেউ কেউ পড়তে শিখলাম তো বুঝলাম না এই তালিমের হালকায় যাতে আমরা বুঝতে পারি সেই জিনিসটা এবং যতটুকু সম্ভব আমরা কোরআন থেকে তালিম করতে পারি হাদিস থেকে তালিম করতে পারি মৃত্যু পর্যন্ত যাতে করতে পারি আল্লাহ তোমার বিশেষ মর্যাদা যাতে পেতে পারি আল্লাহ এই এলেমের কারণে এই এলেমের কারণে তুমি আদম আলাই সালামকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম ফেরস্তাদের থেকে আল্লাহ তুমি আমাদেরকেও এলেম শিক্ষা করার তৌফিক দাও প্রথমত নিয়ত করার তৌফিক দাও যাতে করে পুরা দিনের উপর আমরা উঠি সেই নিয়মটা করার তফিক দান করো এবং সেই জন্য যেভাবে দোয়া করার প্রয়োজন সেই দোয়া করার তফিক দাও যেরকম এলেম শিক্ষা করার প্রয়োজন সেরকম এলেম শিক্ষা করার তফিক দাও যেরকম আমল করার প্রয়োজন সেরকম আমল করার তফিক দাও যেরকম দাওয়াত পৌঁছানোর প্রয়োজন সেরকম দাওয়াত পৌঁছানোর তফিক দাও তো আমাদের সমস্ত কিছু কবুল করে পুরো মাসে যা কিছু আমরা পাঠ করেছি দোয়া করেছি ইবাদত বন্দেগি করেছি তেলাবাদ তসবি তাহলিল রাত্রি জাগরণ সমস্ত কিছু তফিক সমস্ত কিছু কবুল করে নিয়ে আল্লাহ এবং সামনের বারো তফিক দিও আল্লাহ বারবার তফিক দিও আল্লাহ এবং আমাদের আপনজন প্রিয়জন নিকটজন যাদের জন্য পড়া হয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দিও আমাদের সমস্ত এখানে যারা হাত উঠিয়েছে সবার আপনজন প্রিয়জন নিকটজনের কাছে পৌঁছে দিও আল্লাহ তথা সমস্ত মুসলমানের কাছে পৌঁছে দিও তাদের কবরকে প্রশস্ত করে দিও কবরকে নূর দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিও কবরকে জান্নাতুল ফেরদোসের বাগান বানিয়ে দিও এবং আজাব ধারে কাছে আসতে দিও না আল্লাহ তাদের দরজা উঁচু করে দিও আমরা যখন কবরে যাব আমাদের দরজা আমাদের আমাদের সাথে তোমার সর্বোত্তম ব্যবহার যেন যেন পাই আল্লাহ তোমার সর্বোত্তম ব্যবহার যেন পাই আমরা কবরে এবং আমরা আমাদেরকে উঠানো হবে আমাদের আপনজনকে উঠানো হবে কেমতের মাঠে হিসাব দেওয়ার জন্য আল্লাহ তুমি আমাদের হিসাব সহজ করে দিও আল্লাহ আমাদের 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 আমল নামা ডান হাতে দিও আল্লাহ আমাদেরকে তারপরে যে পুলসিরাত পারি দিতে হবে চোখের পলকে যেন পুলসিরাত পারি দিতে পারি আল্লাহ আমাদের আত্মীয় স্বজন সহ এবং বেহস্তের ফটোকে এসে আমরা যখন দাঁড়াবো তো সর্বোত্তম বেহেস্তে যাতে আমাদের দাখিল করো আল্লাহ এবং সেটার জন্য যে যে মূল্য দেওয়ার প্রয়োজন তা তো দিতে পারবো না কিন্তু টুটা ফাটা যা পারি আল্লাহ সেই তফিক তুমি দেওয়ার মালিক আল্লাহ আল্লাহ সেই তফিক তুমি দিয়ে দিও আল্লাহ এবং সেই মূল্য দিতে গিয়ে যে শয়তানের ধোকা এবং নফসের তারণা এবং মানুষের কুমন্ত্রণা এবং এবং দুনিয়ার 
আকর্ষণ যে বাধা তার থেকে প্রতি মুহূর্তে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখো হাত ধরে কবর পর্যন্ত নিয়ে যেও যখন তোমার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবো তখন পৃথিবীর থেকে কলেমা সহনীয় শয়তানের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে যাতে আখেরাতে প্রত্যেকটা ঘাটিকে তোমার সর্বোত্তম ব্যবহার পাই আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সেরকম আমল করলে তোমার সন্তুষ্টি পেতে পারি আমরা সেরকম আমল করার তুফি দান করো সেরকম নিয়ত নিয়ে সেরকম অন্তরের ভালোবাসা নিয়ে তোমার হাবিবের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে আল্লাহ এবং সেরকম তোমার তোমার হুকুম আকাম জানার তৌফিক দিও আল্লাহ তোমার প্রতি দায়ী দায়িত্ব তোমার বান্দাদের প্রতি দায়ী দায়িত্ব যাদের প্রতি দায়ী দায়িত্ব আমরা পালন করতে পারি নাই তাদের খুশি করে দিও তোমার তরফ থেকে আল্লাহ যাতে তারা আমাদের মাফ করে দেয় আল্লাহ এবং আমাদেরকে সুন্দর গুণাবলী দান করো যাতে করে বান্দার প্রতি দায়ী দায়িত্ব আমরা পালন করতে পারি আল্লাহ ও আল্লাহ তোমার হাবিব সাল্লাহ আলাহ ইসলামের গুণাবলীর ছিটা ফোটা যেন আমরা পাই আল্লাহ আল্লাহ আমাদের মনে নেক হাজত পুরা করে দিও আল্লাহ আমাদের আমাদের চাওয়া পাওয়া যা দুনিয়ার জন্য ক্ষতিকর হবে সেটার বদলা আখে রাতে দিও আল্লাহ এবং আমাদের বিপদ আপদ দূর করে দিও আমাদের অন্তরের মধ্যে যাদের কথা আছে যাদের বিপদ আপদ আছে তাদের বিপদ আপদ দূর করে দিও আমাদের অসুখ বিসুখ দূর করে দিও বা আমাদের অন্তরের মধ্যে যাদের কথা আছে যারা অসুস্থ তাদের তাদের অসুস্থতা দূর করে দিও আল্লাহ তোমার রহমতের ছায়া তলে তোমার হেদায়তের ছায়া তলে তোমার মাকফেরাতের ছায়া তলে তোমার হেফাজতের ছায়া তলে আমাদের ঠাই দিও আল্লাহ ও আল্লাহ আমাদের একটুখানি ঠাই দিলেই হবে আল্লাহ যাতে আমরা পার পেয়ে যেতে পারি আল্লাহ এবং আমাদের বংশধররা পার পেয়ে যেতে পারে কেমত পর্যন্ত যারা আসবে সমস্ত মুসলমানকে ঠাই দিও এবং তাদের বংশধরকে ঠাই দিও আল্লাহ তারাও যাতে পার পেয়ে যেতে পারি আল্লাহ এবং সমস্ত মানুষকে হেদায়ত করো এবং তাদের বংশধরকে রক্ষা করো আল্লাহ যাতে তারাও পার ঠাই তারাও পার পেয়ে যেতে পারি আল্লাহ ও আল্লাহ তুমি সমস্ত মানুষ বিভিন্ন বিপদ আপদের মধ্যে আছে এবং সবচেয়ে বড় বিপদ হেদায়তের অভাব তো সব ধরনের বিপদ আপদ থেকে তুমি রক্ষা করো আল্লাহ প্রয়োজন মিটিয়ে দিও আল্লাহ ও আল্লাহ তাদের ঘাটতি পূরণ করে দিও নির্যাতন দূর করে দিও আল্লাহ যাদের কেউ নাই দোয়া করার তাদের জন্য আমরা দোয়া করি আল্লাহ তোমার শান মতো চাওয়ার ক্ষমতা আমার নাই আল্লাহ তোমার শান মতো তুমি দান করো আল্লাহ তোমার শান মতো হেফাজত চাওয়ার ক্ষমতা আমার নাই আল্লাহ তোমার শান মতো হেফাজত করো আল্লাহ মতিন <laughs> ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وحمد لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين ان شاء الله امر شكر وارمي لي توبه